Welcome back to Newsroom ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เต็มไปด้วยข่าวสารที่น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยค่ะใช่ไหมคะทิดาใช่เลยค่ะพี่ผิงผิงรับรองเลยนะคะว่าข่าวที่ทิดากับพี่ผิงผิงนำมาฝากในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ควรพลาดเพราะว่าทั้งสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะเอ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับเราขอบคุณที่ติดตามรายละเอียดของเรา p ิงพิงนะคะเริ่มกันที่ฤดูหนาวของแคนาดาและสองลูกเพนกวินในจีนและมีเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่จะคิดถึงโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นอันดับสุดในวันนี้สำหรับห้องข่าวของคิดวันนี้นะคะก็มาติดตามสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบปีของแคนาดาและลูกเพนกวินสุดน่ารักในเมืองจีนและมาติดตามหนังสือเล่มใหม่ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของนักอ่านทั่วโลกค่ะทีด่าวันคะน่าจะทำรายได้ได้เยอะมากเลยทีเดียวมาอยู่กันที่ข่าวแรกข่าวความหนาวเย็นที่แคนาดากันเลยดีกว่าค่ะ Days of bone chilling temperatures in Canada have not frozen Niagara Falls yet But local predict the waterfall could come from an icy halt. This winter of the percent cold snap continues. A polar vortex brought Arctic temperatures to some parts of Canada on Wednesday, including the country capital Ottawa and other major cities such as Toronto and Montreal. According to the Canadian Ministry of Environment and Climate Change, cold weather in Toronto on Thursday smashed a 50 years old previous record low, with the temperature at Toronto Pearson International Airport falling to minus degree Celsius on Thursday morning. Given plugging temperatures, local residents predict that Niagara Falls could freeze completely this winter, just as did in January 2014. Day of snows, the thick white mist have turned the area around Niagara Falls into Crystal Palace. However, rushing water could still be seen flowing over the edge of the waterfall on Friday. Many tourists who continue to brave the bitterly cold December depart temperature to enjoy the natural beauty of the falls believe the coldest month of the year is actually January. A few days of extremely cold weather is not enough to freeze the rapids flowing over Niagara Falls. However. If the Arctic blast continues, Niagara Falls could freeze in January 2018. อุณหภูมิที่เมืองโทรอนโตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดาลดลงถึงติดลบ22องศาเซลเซียสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามสุดในรอบ59ปีนะคะขณะที่สหรัฐเกือบทั้งประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลของบอมไซโคลนเมื่อสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของแคนาดา SMC ออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศหนาวเย็นจัดที่เมืองโทรอนโตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศหลังวัดอุณหภูมิเมื่อวันศุกร์ได้ติดลบ22องศาเซลเซียสทำลายสถิติติดลบ 20.6 องศาเซลเซียสเมื่อปี2502และให้ความรู้สึกหนาวราวๆกับติดลบ36องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเนื่องจากกระแสลมรุนแรงซึ่งเป็นอิทธิพลจากปรากฏการณ์บอมโบเจเนซิสหรือระเบิดไซโคลนที่หมายถึงพายุฤดูหนาวนุนแรงนั่นเองค่ะและขณะที่นายจอร์นทอรีนายกรัฐมนตรีเมืองโทรอนโตสั่งเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านเพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งแห่งจากเดิมที่มีอยู่แล้วสองแห่งแทมกลางสิ่งวิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่ายว่าช้าเกินไปหรือไม่เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคนาดามาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสเสียอีกว้าวติดลบ22องศาเซลเซียสเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหหนาวจริงๆเลยค่ะที่ได้นะคะไม่อยากให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวขนาดนี้แค่อยากให้หนาวแบบพอดีพอดีอะค่ะ
้แล้วต่อไปไปอยู่ที่ประเทศไหนล่ะคะพี่ผิงผิงต่อไปนะคะเราจะไปกันที่เมืองจีนค่ะ Three newly born penguins made their debut in Harbin, Poland, in the capital of the Northeast China, Heilongjiang Province, on Friday, giving great joy to both adults and children visiting the amusement park. Aside from their similar body type, the penguin chick couldn't be more different from their parents. All of them were covered with. Wispy stuff of hair, and the oldest of the bunch was less than 60 day old. However, that what they do share with their parent is a fearless heart and a readiness to explore the outside world. With the chick busy demonstrating their cuteness to eager tourists, the adult penguin on the other land, Lily Shuri walk. Rather than slide down the entrance slide, impressed by the sight that he saw at the park, a young child even imitated the penguin signature walk. According to Xiang, tourists will be able to interact with more polar animals in the future. และนี่คือลูกนกแพนกวินที่เกิดมาสามตัวที่เมืองฮาร์บินเมืองหลวงของจังหวัดเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยเจ้าลูกนกทั้งสามตัวมีร่างกายที่เหมือนกับพ่อแม่มากๆเลยนะคะและพวกมันก็พร้อมในการจะสำรวจโลกภายนอกทําให้ทางผู้ดูแลได้ปล่อยพวกมันออกมาสำรวจโลกและพบกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยนายฉางจี้เหวยผู้จัดการฝ่ายวางแผนของฮาร์บินโพลาร์แลนด์กล่าวว่าการปล่อยพวกมันออกมาเผชิญหน้ากับอากาศเย็นเช่นนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการส่งเสริมความต้านทานความหนาวเย็นของพวกมันและเป็นไปตามนโยบายของโพลาร์แลนด์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ได้มากขึ้นในอนาคตค่ะน่ารักมากเลยนะคะลูกนกเพนกวินเสียดายที่เขาอยู่ได้แค่อากาศหนาวๆไม่อย่างนั้นเราคงได้สัมผัสเขาบ้างข่าวต่อไปอยู่กันประเทศไหนคะข่าวต่อไปนะคะเราก็ยังคงอยู่ที่ประเทศจีนค่ะแต่ตอนนี้นะคะจะไม่ใช่แพนกวินแต่จะเป็นแพนด้าค่ะมีแพนด้ายักษ์นั่นเอง A wild giant panda was spotted strolling in the village of southwest China Sichuan Province on Thursday. A staffer with the Tianjin Forestry Bureau captured the scent while he was patrolling in the mountains on Thursday afternoon in Baoxing Country. Video clips show that the panda sauntered for about 10 minutes along the fence. Set up along a road, stopping occasionally to look around. The panda jumped into the forest and walked away after noticing that someone was following it. According to the staffer, bordering on the Sichuan Basin and Tibet Plateau, Baoxing Country is an important habitat of giant pandas, and the seed. Where the black and white creature was first discovered, well, panda have been spotted many times in Baoxing. และนี่ก็คือภาพมีแพนด้าป่ายักษ์นะคะออกมาเดินเล่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสียฉวนโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเมืองบันทึกภาพไว้ได้ขณะที่เขากําลังราดตระเวนในภูเขาในเขตบาซิงโดยเจ้าเมียแพนด้าใช้เวลาประมาณ10นาทีเดินสำรวจตามแนวรั้วที่ตั้งตามริมถนนนะคะและหยุดชั่วขณะเพื่อดูรอบๆแต่เมื่อมันสังเกตว่ามีคนติดตามมันมันจึงกระโดดกลับลงไปในป่าเขตแดนบาวซิงคันทรีติดกับลุ่มน้ำสายฉวนและทิเบตที่เป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของแพนด้ายักษ์และเป็นบริเวณที่จะมีผู้พบเห็นแพนด้ายักษ์หลายต่อหลายครั้งอีกด้วยค่ะโหทีด้าเนี่ยอยากให้แพนด้ายักษ์มีในไทยแล้วก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ได้จับเจ้าแพนด้ายักษ์นี่เหมือนกันเลยนะคะเนี่ยแล้วพี่ผิงผิงล่ะคะอยากจับเหมือนทีด้าหรือเปล่าพี่ผิงผิงก็อยากจับนะคะแล้วทีด้าอยากเจอมันไหมคะอืมทีด้าก็อยากเจอเหมือนกันละค่ะแล้วข่าวต่อไปเนี่ยเราจะไปอยู่กันที่ไหนอีกล่ะคะข่าวต่อไปนะคะเราไปอยู่กันที่ลอนดอนและเกี่ยวกับทรัมป์ด้วยค่ะ
The only trendy copies of the Fire and Fury inside the Trump White House to go on sale in the whole of the UK on Friday, December 5th, sold out extremely quickly at a bookshop in central London. Waystone Piccadilly was the only British shop to get a copies of the book, which offer a critical account of US President Donald Trump's first year in office, written by Michelle Wolf. It wasn't long before they had all been brought by Korea's leader. The book dismissed by Trump as full of lies, the big thick White House, a president who was ill prepared to win the office in 2016, and Trump adds who scorned his abilities. Its release was pulled forward after the public except this week set off a political firestorm threatened by Trump lawyers of legal action and effort to halt publication. Lawyer for Trump had called on the book publisher Henry and Holt and Co. to halt the book release originally scheduled for Tuesday, January 9. Instead, it began scale sales early as of Friday. Fire and Fury was the top selling book on Amazon.com. The book will go on sale eastward in the UK on Saturday, January 6, the BBC said. The Britain ties with Washington have been staying in recent months, most recently when Trump sparked outage by rebuking British Prime Minister Theresa May on Twitter after she criticized him for retweeting British far right anti Islam video. Nearly 2 million people have signed a petition saying Trump should not be allowed to come to British sin May meant him for a state visit. British media have reported that he planned to visit British in February to open the new U.S. embassy, which anti-Trump campaign group have said they will be protests in high number. The new Kunang Suit to Deep Hair. เรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวางขายเพียงจำนวน20เล่มได้ทั่วทั้งสหราชนาจักรในวันศุกร์ที่5ธันวาคมและแน่นอนว่าขายหมดในพริบตาโดยร้าน Western Stone Piccadilly เป็นร้านเดียวในอังกฤษที่ได้รับสำเนาของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องราวให้เห็นภาพความวุ่นวายในทำเนียบขาวซึ่งมาจากนายโดนัลด์ทรัมป์และแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์และทนายความของทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้จัดพิมพ์หนังสือชื่อเฮนรี่ฮอลด์แอนด์โคได้หยุดการเผยแพร่หนังสือซึ่งกำหนดไว้อย่างเป็นทางการในวันอังคาร9มกราคมแต่ทั้งนี้ Fire and Fury เป็นหนังสือยอดนิยมในอเมซอนแล้วค่ะสำหรับความสัมพันธ์กับสหราชนาจักรกับสหรัฐได้สร้างความตึงเครียดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยล่าสุดเมื่อทรัมป์ตำหนินายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์บนทวิตเตอร์หลังจากที่เธอวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าต้องการเผยแพร่วิดีโอต่อต้านอิสลามด้านขวาสุดของอังกฤษและทำให้ชาวอังกฤษเกือบสองล้านคนได้ลงนามว่าทรัมป์ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เดินทางมาในอังกฤษอีกด้วยทิงถิงกำลังนึกภาพตามนะคะว่าต้องมีความวุ่นวายมากแค่ไหนถึงจะสามารถนำมาเขียนได้เป็นเล่มแบบนี้เรามาติดตามข่าวต่อไปกันเลยค่ะได้เลยค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราก็จะอยู่กันที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ French President Emmanuel Macron told his Turkish counterparts on Friday, January 5, that democratic countries had to respect the rule of law in their fight against terrorism, as he voiced concern about the fate of students, teachers, and journalists in Turkey. Macron said after talk with Tayyip Erdogan. At the LCE Presidential Palace, that they had disagreement about how they saw human rights. Macron said that he had raised the case of specific journalists and members of 
Galatasaray University with Erdogan, but declined to say which. Erdogan defends the crackdown, saying that some journalists encouraged terrorism with their writing, comparing them to gardeners nurturing plants. Meanwhile, Turkey took a step on Friday to work closer to defend cooperation with France and Italy, with the contract for a study to into the development and production of a long-range air and missile defense system. Turkey awarded the 18-month contract to the Franco-Italian. Eurosum Consortium and its target partner, Alelsin and Rocketson. The three-country missile program is scheduled to be ready by the middle of the next decade and aims to defend against three from the cells, aircraft, drones and missiles, Eurosum said. ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและประธานาธิบดีเทยิปออโดกันถแถลงร่วมกันที่ทำเนียบเลลิเซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายอมรับว่าฝรั่งเศสและตุรกียังคงมีจุดยืนและแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหลายเรื่องโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการพิจารณาที่สำคัญของสหภาพยุโรปหรือ EU ในการพิจารณาระประเทศหนึ่งเป็นสมาชิกผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่ามีโอกาสน้อยมากที่รัฐบาลอังการาจะรับการพิจารณาเป็นสมาชิกหลังเจรจากันมานานกว่าหนึ่งทศวรรษและเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งนั้นเลยค่ะแม้มาครงยังยืนยันอยู่ว่า EU และตุรกีก็ยังสามารถมีความร่วมมือกันได้ในฐานะพันธมิตรแต่เอาเดกันกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่ารัฐบาลอังการาไม่สามารถรอได้ตลอดไปโดยตุรกียื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นสมาชิก EU ตั้งแต่ปี2530ก่อนที่การเจรจาจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมพศ2548และแทบไม่มีความคืบหน้าจากการที่ EU พิจารณาคุณสมบัติของตุรกีไปเพียง16ข้อจากทั้งหมด35ข้อตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ EU เท่านั้นอย่างไรก็ตามตุรกีเป็นหนึ่งใน12ประเทศร่วมก่อตั้งสาสภายุโรปเมื่อปี2492และปัจจุบันมีสมาชิก47รัฐทั้งนี้การเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการของออริกันเป็นไปตามคำเชิญของมาโครงซึ่งต้องการฟื้นฟูสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับรัฐบาลทางอังการาตลอดจนความสัมพันธ์กับ EU ซึ่งตึงเครียดและห่างเหินกันอย่างมากนับตั้งแต่เกิดเหตุความพยายามรัฐประหารล้มอำนาจออริกันเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2559ซึ่ง EU วิจารณ์อย่างหนักต่อการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดของตุรกีในเรื่องนี้ค่ะโอ้โหข่าวนี้นี่ก็มองได้หลายมุมมากๆเลยนะคะมุมจะเสียใจก็เสียใจกับประเทศตุรกีจะดีใจก็ไม่รู้จะดีใจดีไหมนะคะแต่ว่าทีแรกก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบแล้วก็ถูกใจข่าวที่พวกเราสองคนนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าอยากเจอข่าวแล้วก็ฟังข่าวดีๆแบบนี้อีกก็จะต้องมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกันนะคะดิสอลฟอร์เวสต์ดัมกิตส์ thank you for watching us see you again next week และนี่คือรายการคุณภาพผลิตโดย ISU Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ you can also watch us on YouTube with the kids or www.rsutv.tv สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye. Bye.